गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन वेलकम टू आवर बायो क्लास एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑक्यूरेंस एंड फंक्शन ऑफ कॉलोनियल एपिथिलियम इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्क्वाइनस एपिथिलियम एंड कीबॉइडल एपिथिलियम इसी का बचा हुआ एक पार्ट रह गया हमारा कॉलोनर एपिथेलियम यानी ये जो है कॉलोनर एपिथेलियम है या कॉलर लाइक सेल्स टॉल एंड टीलर लाइक सेल्स को कंसिस्ट करता है और इसका स्ट्रक्चर क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्टडी कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉलर की तरह होता है और इसीलिए इसे इसका नाम रख दिया गया है कॉलोनर एपिथिलियम फिगर की तरह कहने का मतलब है कि ये सेल्स जो है टॉल और इलांगेटिंग होते हैं टॉल इलांगेट टॉल इलांगेटेड सेल्स होते हैं ठीक है काफी लंबे सेल्स होते हैं इसके नीचे ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ये क्या है तो ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसे हम लोग पता ही है कि क्या कहते हैं बेसमेंट ठीक है बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं ठीक है इस इन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है इन सेल्स के न्यूक्लियस भी इसी सेल के अकॉर्डिंग ठीक है इलांगेटेड न्यूक्लियस होते हैं सभी सेल्स में वैसे ही इलांगेटेड न्यूक्लियस इसमें पाए जाएंगे एंड द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और जो न्यूक्लियस है दैट इज प्रेजेंट एट द बेस समेयर एट द बेस यानी बेस के पास करने पर इसके न्यूक्लियस अवेलेबल होते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो ये है आपका कॉलोनर एपिथिलियम कॉलोनर एपिथिलियम भी जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पहले आपका बाकी सारे एपिथिलियम टिश्यूज की तरह जो है बहुत सिंपल और स्टेटिफाइड होते हैं ठीक है और अलग अलग प्लेस पर जहां कि यह होते हैं उस प्लेस के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन भी चेंज होता है इनका ऑक्यूरेंस का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन वेयर द फूड वाटर इज एब्जॉर्ब है ना दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइन यानी वहां पर डायस्टिक न्यूट्रेंस और वाटर हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं दैट इज इंटेस्टाइन गोल इट इज प्रेजेंट एट नियर द लीवर यानी लीवर के पास प्रेजेंट होता है एंड इट इज अ बैक और सैक लाइक स्ट्रक्चर गोल ब्लैडर जो है यू आर बैक और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है विथ वेरी थिन ट्यूबलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डक यह एक बैक और सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके पास एक डक होता है जिसमें जिसे वह अपने अंदर प्रेजेंट केमिकल्स को सेक्रीट करता है ठीक है ना गोल ब्लैडर के बाद आते हैं स्टमक स्टमक जो आपको पता है कि जहां पर आपका फूड का डायसिन में सेज होता है जहां पर जहां पर आप खाना खाते हो तो वो फूड स्टॉक होता है दैट इज कॉल्ड स्टमक इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर ये जो एक्टिव है वह मोडिफाइड होकर और आयरन होते हैं जिसमें एपी ग्लॉटिस ठीक है ना एपी ग्लॉटिस जो है वह आपका माउथ का पार्ट होता है और इस यहां पर जो है ये मॉडिफाइड होते हैं और वह प्रोटेक्शन का काम करते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरह से जो है आपने देखा कि ये कॉलोनल एपिथिलियम जो टिश्यूज हैं वह आपके बॉडी में कहां पर प्रेजेंट होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है तो बाकी सारे जो एपिथिलियल टिश्यूज हैं एपिथिलियल टिश्यूज की तरह ही ए भी सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड करते हैं प्रोटेक्शन का उसके अलावा जब हमने अब जैसे कहा कि यह इंटेस्टाइन में होगा तो वहां इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बन प्रोसेस को प्रोडक्ट करता है हमने पहले भी बताया कि एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन वाटर एंड नेक्स्ट इज दैट सेक्रीशन अगर ये ग्लैंड में प्रेजेंट होता है तो दिस इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को सेक्रीट करता है ठीक है तो आपने पढ़ा कि यह कई सारे वर्ड्स कर लेता है इसके बाद हम लोग जो है इसमें पढ़ने वाले हैं एपिथिलियल टिश्यूज के कुछ एनदर टाइप्स दैट 
इज बेसिस ऑन द फंक्शन यानी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है बेसिस ऑफ फंक्शन ठीक है फंक्शन के आधार पर जो एटेनरियल टिश्यूज हैं वो भी अलग अलग ग्रुप्स में बांटे गए हैं जिसमें पहला होता है सीरीजे एपिथेलियल सीरीजे एपिथेलियल ठीक है सीरीजे एपिथेलियल दूसरा होता है ग्लैंडुलर ठीक है ग्लैंडुलर एपिथेलियल तीसरा दो हैं सिलेटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियम ठीक है ना जर्मिनल और सेंसरी एपिथेलियम होते हैं तीसरा जो होगा वो होगा जर्मिनल जर्मिनल एपिथेलियम ठीक है और लास्ट और फोर्थ होगा ठीक है सेंसरी एपिथेलियम सेंसरी एपिथेलियम ठीक है तो इस तरह से आपने फंक्शन के आधार पर जो है वह अलग अलग टाइप पढ़ा है इसमें से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीटेड एपिथेलियम के बारे में कि ये जो सीरीटेड एपिथेलियम है वह हमारे बॉडी में कहा प्रेजेंट होते हैं सीरीटेड एपिथेलियम इज मेनली अब इसमें सीरीटेड एपिथेलियम का क्या है कि कहता है कि सिलेटिक एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट आर बियरिंग सीरिया ऑन देयर थ्री सर्फेस यानी यह ऐसे एपिथेलियम टिश्यूज हैं दैट प्रेजेंट सीरिया सीरिया क्या है तो सीरिया इज एक्चुअली हेयर लाइक प्रोजेक्शन सीरिया कैसे कहते हैं तो सीरिया इज एक्चुअली हेयर हेयर लाइक है ना हेयर लाइक साइटोप्लाजिक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं और चूंकि ऐसे जो सेल्स हैं वह सीलिया को बेयर्स करते हैं और इसलिए इसे हम लोग सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं सीलिया इज साइटोप्लाजिक प्रोजेक्शन हेंस इट कैन मूव ऑन द रिक्वायरमेंट ऑन द नेसेसिटी ऑन द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द सेल यानी यह सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने मूवमेंट के डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो ये सीरिया है अगर ये जो सिलेटेड एपिथिलियम है इसमें भी दो तरह के सिलेटेड एपिथिलियम होते हैं ठीक है सिलेटेड एपिथिलियम को कह सकते हैं कि टायर सीरिया एंड इसमें दो तरह के होते हैं एक होता है कि वायरल सिलेटेड एपिथिलियम ठीक है एक होता है कि वायरल सिलेटेड एपिथिलियम और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉलोनर सिलेटेड ठीक है कॉलोनर सिलेटेड एपिथेलियम तो दो तरह के सिलेटेड एपिथेलियम को आपने देखा कि वाटर सिलेटेड एपिथेलियम और कॉलोनर सिलेटेड एपिथेलियम और ये जो दोनों टाइप के सिलेटेड एपिथेलियम हैं तो वो सब जो है वह अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं जैसे इसमें जो वाटर सिलेटेड एपिथेलियम है ठीक 
किडनी के गुल्फ में पाए जाते हैं कौन इसके अलावा स्पॉम डक्ट में भी पाए जाते हैं स्पॉम डक्ट में ठीक है और इसके अलावा भी कुछ अदर प्लेसेस पर यह अवेलेबल होते हैं वहीं पर आपका जो कॉलोनल एपिथिलियम है वह आपका पाया जाएगा नेशनल पैसेज में कॉलोनेट होगा कॉलोनेट होगा ठीक है कॉलोनेट एसिडिटी एपिथिलियम पाया जाता है आपका नेशनल पैसेज में नेशनल पैसेज ठीक है इसके अलावा नेशनल पैसेज के अलावा यह और भी जगह जैसे कि इसमें पाया जाता है ओ भी डक ओ भी डक ठीक है ओवी डक्ट के अलावा भी और अन्य जगहों पर मतलब अदर प्लेसेस पर भी यह अवेलेबल होता है और इसका काम क्या होता है ये तो हमने एग्जाम्पल देखा कि इसके ऑविडेंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल हमने आपको उठा कर दिया है इसका काम क्या होता है कि इसके कॉन्टेक्ट में जितने भी सबस्टेंसेज आते हैं है ना और सभी सबस्टेंसेज को मोस्ट इनवी डायरेक्शनली ठीक है मोस्ट और यहां पर लिख सकते हैं और लिख सकते हैं ब्रूम सॉफ्ट यहां पर हम लिख सकते हैं कि मोस्ट यूनि डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन ठीक है तो यहां पे जो कहता है कि वह जो भी सबस्टेंस उसके सीरिया के कांटेक्ट में आता है सीरिया के संबंध में आता है उन सभी सबस्टेंसेस को वह क्या करता है तो वह उसे यूनि डायरेक्शनली ब्रूम्स आउट कर देता है और इस तरह वह जो है सिलेटिव एपिथीरियम वर्क करता है इसका फंक्शन यही होता है कि यह सबस्टेंसेस को यूनि डायरेक्शनली मूव करने का काम करता है ठीक है अब आते हैं हम लोग ग्लैंडुलर एपिथीरियम पर ठीक है इसमें अगला जो होगा वह होगा ग्लैंडुलर ठीक है सेकेंड नंबर वन होगा तो ग्लैंडुलर होगा ये जो ग्लैंडुलर एपिथीरियम है एक्चुअली प्रेजेंट होता है डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड जैसे कि आपका है सैलिवरी ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड ठीक है सैलिवरी ग्लैंड के अलावा होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक है गैस्ट्रिक ग्लैंड उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड ठीक है तो ऐसे जितने भी ग्लैंड होते हैं इन ग्लैंड में पाया जाता है आपका ग्लैंडुलर नाम से ही स्पष्ट होता है कि एकदम से क्लियरिफाई हो जाता है कि ग्लैंडुलर एक्टीरियम इज प्रेजेंट इन ग्लैंड एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इसका फंक्शन क्या होता है तो इट इसका फंक्शन होता है ठीक है इसका फंक्शन होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ ऑफ केमिकल्स ठीक है केमिकल्स को सक्रिय करता है रेस्पॉन्सिबल होता है केमिकल्स के सेक्रेशन के लिए और ये केमिकल्स जो होते हैं वो कहलाते क्या है तो यहां को इसे हम लोग कहेंगे हॉर्मोन्स या फिर इसे हम लोग कहते हैं एंजाइम्स हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन तो ग्लैंड जो हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं ठीक है इसके अलावा या अगर स्ट्रेस ग्लैंड में है तो यह स्ट्रेस से ग्रीट करते हैं ठीक है यह क्या से ग्रीट करेंगे तो स्ट्रेस से ग्रीट करते हैं ठीक है तो इस तरह से डिफरेंट ग्लैंड जहां पर ये अवेलेबल होते हैं उस एवेलेबल ग्लैंड प्रेजेंट मतलब जिस ग्लैंड प्रेजेंट हो गए उसके अकॉर्डिंग कवर करते हैं अगर एंडोक्राइन ग्लैंड में तो हार्मोन्स करेंगे अगर एक्जोक्राइन ग्लैंड में है तो वह क्या सेलेक्ट करेंगे तो एक्जोक्राइन ग्लैंड में अगर होंगे 
तो वह एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे और स्वेट क्लैंड हो गए तो स्वेट को सिक्रीट करेंगे तो ये तो हो गया आपका जो है वह ग्लैंडियम का अगर हम बात करें इस कैंडेस्ट जो है उसका जिसे हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम ठीक है तो ये जर्मिनल एपिथीलियम ठीक है जर्मिनल इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज सिंगल सेल थिकनेस ठीक या एक सेल थिकनेस का बना हुआ होता है एक सेल थिकनेस का बना हुआ होता है और इसीलिए इसका नाम दिया जाता है जर्मिनल एपिथीलियम ठीक है क्या नाम दिया जाता है जर्मिनल एपिथीलियम एंड दिस जर्मिनल एपिथीलियम इज जनरली एट दोनेस यानी गोनेस में या प्रेजेंट होते हैं एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैलेक्स ठीक है या जनरली टेस्टिस और ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं ठीक है टेस्टिस एंड ओवरीज ठीक है टेस्टिस और ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स ठीक है गैमेट्स की प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो इस तरह से हमने आज एंड कर दिया है एपिथेलियल टेस्ट को और डिफाइन करके डिफरेंट बेसिस पर हमने नेचर ऑकेरेंस और फंक्शन को पढ़ा है ठीक है आप अगले क्लास में हम लोग मस्क्यूलर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे ठीक है स्टूडेंट्स ओके थैंक यू